عسلامة أهلا وسهلا بكم معكم عرفات بمرزو في بودكاست تكنولوجيا ككل مرة في كل حلقة باش نحاولوا نتعرضوا المفهوم المفاهيم اللي تمس العالم متاع الإيكولوجي وباش نحاولوا نتقربوا لها في حضور ضيف اللي باش يقدم لنا يعني التصور متاعو من المنطلق وأفكاره ونظرته للموضوع هذا. سيري بودكاست إيكولوجيا مولى من فونداسيون فريدريش البرت مقدمة ومنظمة من ستارت أب وايز بالشراكة مع أسوسياسيون إكسبوراليس. اليوم الموضوع اللي باش نحاولوا نقدموه موضوع حساس اللي يربط بينات ليكولوجي والريليجيون والسبيريتواليتي دونك ما احسنش في مواضيع هذوما من من ان غران سافون ايمينون اللي عندنا نحن في تونس وفخورين به اللي هو الاستاذ يوسف صديق سي يوسف اهلا وسهلا مرحبا عسلام عسلام آه سي يوسف يظل لي آه نحن عندنا عوام نعرفوا بعضنا في مم. عديد الميادين وكان في كل مره كي نلاقيك آه يعني سي 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 اون رونكونتر تري ريش ديما آه. ديما نتعلم منك ديما نستفاد من 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 الافكار اللي اللي تطرحها ويظل لي مش كان وحدي برشا من الشباب ومن من العباد اللي اللي تبعوك يبدلوني الراي آه اليوم سي يوسف آه نحن هوني باش نحكيو على حاجة مهمة اللي نتصورها عندها علاقة بالإيكولوجيا بالأساس إنه في في وقت من الأوقات يعني المعضلة الإيكولوجية ماهيش معضلة سياسية فقط ولا اقتصادية اللي هي قبل كل شيء قضية أخلاق سي أون كيسيون ديتيك اللي تخلي العباد يراجعوا رواحهم يشوفوا يعني طريقة تخمام تخليهم يكونوا كونكتي أكثر مع اللي داير بهم مفهوم إنساني أكثر للحياة و... و... وتخلي العبد في فترة من الفترات يراجع روحه للبيزكس للحاجات الأساسية في حياته ويحط روحه في سنتر متاع التساؤلات الأوجودية كنجم نقول لهم هكا دونك يعني الدين في هذا الكل الدين في هذا الكل فينا نلقاوه يعني لي فالور اللي اللي موجودين تو في التخمام الايكولوجي ولا البيئي انا نتصور انه الدين يعني يدافع عليهم على خاطر انترانسيكمون موجود في عديد في عديد القصص في عديد في عديد الايات و بعيدا على الديانات المونوثيست هذوما في في السبيريتواليتي اللي نلقاوهم يعني في العالم في الكومينيتي سبيريتوال ولا حتى في في الاديان اللي عندهم بعد روحاني اكثر كيف البوذيه العلاقه مع الطبيعه تحسها متطوره اكثر دونك حبيت نشوف معاك يعني في الاسلام وفي الاديان بصفه عامه شنيا بلاصه البيئه والايكولوجيا بارك الله فيك على الثقه اللي باش تقدم لي مشاهديك ومستمعيك ان شاء الله نكون نفيدهم انا من لي انا صغير نستنى من النصوص الدينيه وخاصه من الاسلام اللي تكونت تحت ظله معناه بابا كان مصر على انه في سن مبكرة ياسر نعرف القرآن لكن نرحم عليه ونشكره خطر كان مصر على أني نفهم إيش قاعد نحفظ أنا يعني يمكن من الناس القلائل اللي صدفني الحظ أنه يفهمني وثم ثانيا بحكم سني صغير أنا وسني صغير كان يقول لي حوايج اللي الأولاد الصغار يحفظوهم مثلا كان يقول لي شو قدش من حيوان؟ اي تسمي لي قدش من حيوان يحمل صوره تحمل تحمل حيوان اه نقول له البقره العنكبوت نزيد ننسى شويه النمل الفيل اه نقول ايه صحيت صحيت وهذا يا اخي آه وساعات الوالد ما كانش من الله يرحمه ما كانش شيء من بال... نحفظ باش نتعلم الاصوات ولا كل هكا ثم شعر الشعر زاد يعلمك الاصوات ويعلمك نطق الكلمات وكذا بالنسبه لي حتى القران يعلمك كيفاش تتحكم في 
طريقة الكلام تاعك مثلا كان ديما يقول لي اه يقول سنستدرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنس باش ن... ما نخلطش بين السينات وكل كان يحكي لي على الوحده هذه جوابا على سؤالك قصه صغيره مره عرضت صوره من الصور القصيره صوره ذيك اللي فيها ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخافوا عو... انا دمدمه خوفتني صغير انا انا بين ستة وثمانية سنين معنا يا اخي بعد ما كملت الصوره قلت فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخافوا عقبها وكملت باللغه الدارجه التونسيه كملت بلغه الاولاد الصغار اب 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 هذا الكل على ناقه دغشش باب والحقيقة مش ضربة كبيرة لكن أعطاني صفعة صغيرة على وجهي احترم نص شو الكلام هذا هذا كله على ناقل ومن بعد كبيداغوجي كبير الله يرحمه كان عنده البعد البيداغوجي باش يفهمني في اللي كان يعمل فيه يظهر لي ندم اللي هو عنفني نجاني قال لي جاوني شو هذه على ناقة هكاك فهمت اللي واحد قتل ناقة يا أخي ربي قنبل عليهم وعذبهم ودرى شنو هكاك فهمت قلت له يا سيدي كاكا فهمت وظهر لي حكاية يسر على أنه واحد قتل ناقة حقيقة هذا كش فهمت وسمحني كان تعديت على احترمتش النص اللي قلت لي عليه قال لا لا قال لي مش ما احترمتوش ما فهمتوش هذاك علاش حاب نكلمك قلت له كيفاش قال لي الناقه هذه تمثل النياق الكل وبعد النياق الكل الجمال والنياق والقعود الصغير نتاع الوحده تمثل الحيوانات كل كل حيوان في العام والارض راهي مش موجوده بالعباد بركه كان ما عندكش الحيوانات اللي ناكلوهم كان ما عندكش حيوانات اللي نركبوهم كان ما عندكش الحيوانات اللي اللي تنقص من الحيوانات المخترة هذيك اللي اللي تاكلهم مثلا الحيوان اللي يفترس حيوان المخترة كذا اللي ياكل اللفعة باش ما تجيش برشا لفعات في الدنيا العالم ماش موجود العالم يتفقد ولذا في صورة أخرى يقول لهم هما انتوما يا قبيله ولا يا قريه اسكنوا اشربوا نهار وهي تشرب نهار النجا النجا تشرب نهار هي النجا تشرب مش هي بركة تشرب نهار وهما يقعدوا عطاشه بالنسبه للرمز هذايا انه كل الحيوانات عندها الحق في الحياه متساوي مع الحيوان اللي اسمه الانسان أي. والحيوان اللي اسمه الانسان راهو ما عندوش حاجه زايده على الاخرين بمفهوم الحياه زوز يشاركوا في الحياه كما اللفعه كما العبد كما الصيد كما القطوس كما كل راهو ولذا وقت اللي هم عصوه وما فهموش هذا اكل وقت ذاك قام بعقابهم وقام بتاديبهم باش يكونوا مثل للقراء الاخرى باش يحترموا الحيوان على قدر المساواه كما يحترموا الانسان اللي هو حيوان. يا اخي انا عمري 60 سبع سنين مت بالشيخه فرحت كل شيء توضح توضح بالنسبه لي توضح بالنسبه لي وقتها وفهمت انه الديانات عندها دخل كبير كبير في مساله البيئه هذه واللي هذا يخليها يخليها الحقيقه نجم نستخرج منها في التربية الدينية لما يسمى بالتربية الدينية توا فيما يسمى بتعليم الأولاد الصغار أنه فهموه أنه كيف تجي النملة مثلا هذيك زادي كيف كيف على مالي وأنا صغير النملة زعيمة النبل يقول لي بابا زعيمة النمال أه تقول لهم أي أهرب أهرب وراه الجيش نتاع سليمان جاي باش يغفصكم أي أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده ما أنتم لا تعلمون أه يا اخي الاخر أه يدخل يهبط من الكبرياء نتاعو 
يسمعها ويفهمها ما هو سيدنا سليمان يفهم لغة الحيوان ولغة الطير وكذا يفهمها يتواضع شوية يقول كيفاش تواضع شوية سي يوسف؟ نقول له تواضع كيفاش؟ يقول لي فتبسم ضاحكا من قولها <تصفيق> وقال ربي أوعزني أن نشكر نعمتك ونشكرك اللي خليتني نفهم الحيوانات ونفهم العالم وكذا وكذا يهبط من بين وبين النمالة ثم بون شاسع معناه مسافة كبيرة ياسر شنو النمالة وشنو هو سليمان ملك الملوك ونبي كبير وكذا وكذا يا أخي يهبط ويقول له يا ربي سمحني راني فهمت قالت وعندها الحق ما نحبش نغفصهم بالجيش نتاعي وكذا وكذا وراني توضعت هوني معناها تحس بالبعد الكبير اللي سوى في الموسى في الحي في حق حق الحياه سوى بين نمله وبين نبي ملك. اي اي تحس زاد سي كيف ما يقال انه يسبح لله ما في السماوات وما في الارض يعني سي اون اكسبريسيون ديفين اي اي في كل علم تسبيحه، كل واحد يعرف فاش سبح. يعني عندنا نفس على قدم المساواة جوستومون. شو معناه يسبح؟ هنا برشا ناس يقول لك سبح سبحان الله شد شركة وبدا يحسب 33 يا لطيف 33 يا كذا إلى آخره. أن فما من مبدأ الكونسيونس الوعي. والمسألة في عمق المفهوم تاعك اللي قاعد مسألة التسبيح. تسبيح بالسباحه معناها فوق لك في الارض لك في السماء معناها بين بين سبح سبح اسمي سبح يعني اجعله لا من في الارض ولا الفوق معناها بالفرنساوي يسموه ولا باللغات الاجنبيه ترانسندونس كذلك جاك بيرك ترجمها سبحان الله ترانسندون سواتيل معناها لانه خارج منظومة المفاهيم التجريبية خارج مفهوم الم... والتسبيح الطير كيفاش يسبح شنو طريقة الطير باش يسبح كيفاش طريقة العصفور ال... الصيد ولا القطوس باش يسبح شنو كيفاش طريقة كيفاش حاجة واحدة كيف يغني ولا يزهر الصيد كيف يزهر ولا يغني ولا القطوس كيف تمعوى اش قاعدة تقول تقول انا قطوس انا مش ربي انا قطوس انا مش مربي انا عصفور انا مش ربي انا عصفور انا مش ربي انا ما الانسان كيف كيف انه اذا كان خرج من حدوده البشريه حدوده الحيوانيه اكل الوقت ذاك يولي حاجه ياسر يعاقب عليها الديانات كل بما في ذلك الاسلام هي الاسراف هي الظلم هي الخروج من الحدود تلك حدود الله اه تخرج حدود الله وهي مفهوم غاب علينا مده كبيره ياسر واللي هو يخص الايكولوجيا ويخص البيئه مفهوم الظلم. اي الظلم مش معناه عندي متاعي فكتهولك ولا عندك متاعي عندي متاع عندي حاجه من انت فكتها لي لا هذاك معناه جانب ظاهره من ظواهر الظلم. أنا واحد صغير روحه هو هو الكل يا أخي فك لك الهنشير متاعك لكن الأهم في كلمة ظلم وهذا المعاني متاعها هي أنك تسخيب روحك ربي دليل على هذا أنه لقمان اللي هو مش نبي حكيم إنسان كيف كيف لقمان الحكيم وما هوش في سلك النبوة لقمان يقول ولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أي شرك ايش معناه؟ معناه انا نحدد شكون يحكم في العالم نقول افروديت نقول زوس نقول هبل نقول اللاتا والعزة انا نولي كما رئيس دولة يسمي في الولايات والي المطر والي الشمس والي كذا هذاك الشرك معناه والشرك راه ظلم عظيم خاطر تولي انت انت تجعل قطاع قطاعات معينه من العالم يحكم فيها واحد تسميه انت ان هي الا اسماء سميتموها ما انزل الله بها من سلطان انت سميت العزه وسميت شنو فينوس اللي تحكم في الجمال وتحكم في الحب انت ولذا تعديت حدودك 
شكون انت حتى تسمي الالهه كولات لما واحد برك وهو مع وهو اللي يسمي اللي يحب فهمت يسمي الملوك ويسمي كذا ويسمي الرسل ويسمي كذا فهمت يعني اذا نفهم التكبر نتاع الانسان مع الطبيعه مع الحيوانات نجم نحسبوه ظلم نجم نحسبوه يعني هو تعالي اسراف اسراف يعني يعني بالواضح انه اذا الانسان باش يتمادى في في العلاقه هذه كيفاش نقولوا علاقه تكبريه علاقه من الفوق علاقه استغلال باللي داير به نجم نحكيو على لي ريسورس ناتشورال نجم نحكيو على على يعني العلاقه مع مع المحيط المباشر فهمت مع الحيوانات مع كي كي يكمل الانسان في هال في هالاتيتود هذه نتاع التعالي وفرض وقت الاستغلال حرام كفر هذا اسكو نجم نقولوا عليه كفر اسكو نجم نقولوا عليه يعني ظلم هذا طبعاً. الشرك بالله طبعا شوف ان الكلام اللي تقول فيه مثلا ثم قوانين نتاع الصيد والصيد في الحرم ويزم تعطي خطيه تعطي كفاره اذا كان صيدت حيوان في الوقت اللي ما يزمش تصيد فيه هذا في القران راه مش في حديث ولا في كلام يمكن يكون مختلق ولا مصطنع ثم ثانيا تعرف انت في سوره شو اسمه اللي حرم فيها الماكلات معينه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمختنقة معروفة الآية واللي يعتبرها آية الدين هي يقول اليوم أكملت لكم دينكم بعد ما يكملها يقول اليوم أكملت لكم دينك في وسطها الليستة هذه القائمة متاع الحيوانات ما عندكش حق تأكلهم هي والتي والتي فيما معناه قتلها السبع اللي كلاها حيوان مفترس ما عندكش حق تاكلها خاطر نتاعو هو اللي جاهد عليها باش يعيش كان كل مره تشوف صيد خلط على حيوان باش يفترسو وتفكهولو ما عادش سما صيد باش يموت بجوع ما عادش سما لبه ما عادش سما شبل وما عادش كما كذا زاد الليسته هذه اللي ماهيش موجوده راهي في الكتب السماويه اللي قبل ثم الحلوف ثم الميتة ثم الموجودين عنا الكل إلا هذه والتي قتلها السبع اللي قتلها السبع ما تمسها ما تأكلها أي يعني سيكوم سي قاعد تقدر أنت قدر تعطيه للمنظومة بكاملة فهمت مدام هذاك رزقه هذاك هذاك رزقه هو عليه نو كذاك اه شنو معناه شفاها اذا كان قتلها سبع ما عليك الا تذبحها وتسمي بسم الله وتاكلها لا عندك حق خاطر نتاعو وعمل مجهود كامل باش يعيش كان كل مره تولي شريعه انك تفكها له ولا يسكت عليها المشرع يسكت عليها كل وقت ذاك تنتفي الحيوان كيما قاعد تو صاير والله يعني نسمع فيك سي يوسف نقول سي تيلمون ايفيدون انه نحن الدين الاسلام ولا الدين الاخرين يعاونوا ويدافعوا على البعد اليونيفرسال الكوني هذا نتاع الوجوديه نتاع لكن مش هذاك اللي قاعدين نشوفوا مش هذاك مش هذاك اللي قاعدين طبعا ازمه النصوص حتى المسيحيه حاولت ويظهر لي معنا تقدمها علينا وحتى اليهوديه حاولت عندها فلاسفه كبار وعند احنا مع الاسف المسلمين خلاف اللي سميتهم انت في تقديمك للموضوع الصوفيه ما حمقوش المساله هذه ب الدخول في مفاهيم كما مفهوم البيئه ومفهوم الاعمال ما دخلوا اكتفوا بظهر الطقوس وظهر المناسك وكيفاش تعمل وكيفاش ما تعملش وكيفاش توضى وكيفاش ما توضاش هل ترى يدك اليسار يدك اليمين ترى شنو وكل اشياء مع الاسف شكليه جدا في المذاهب الاربعه خلاف مذهب ابو حنيفه اللي كان يحاول يحاول انه والمذاهب الشيعيه زاد تحاول ان تفكر شوي لكن المذاهب السنيه الكلاسيكيه اللي احنا نتبعوها ما تلهتش بالقضايا هذه تلهت بالشعائر المناسك الطقوس تلهت بالعبادات 
وما تلاتش بالتعمق في مسألة علاقة الإنسان بالوجود علاقة مثلا ثم ثم آيات ما تعمقتش فيها مثلا نفكر في آية من آيات من سورة السبأ صعيبة ياسر لأنه سبأ يقول كانت لبس عليها وكانت الدنيا شيخة يا أخي ما فهمتش علم أصعب الناس اللي يعرفوا القرآن باش يحيروا كما حدت أنا وقت كنت صغير في أنه يقنبل على قرية كاملة على خاطر ناقة واللي أنا كنت غالط كما كما كنت نحكي فيه الناس ما فهمتش هذو ناس قالوا الربي سبا قالوا الربي آه اللهم بعد لنا في اسفارنا بربي ردنا ردنا كنا نمشيو البنزرت خلينا نوليو نمشيو حتى لتطوي شفاه يا اخي آه آه عمل لهم زلزال ودخلهم بعضهم ومزقناهم آه كل ممزق معناه هذا كله في نفس الايه كي قالوا هكا شنعنا بهم مزقناهم كل منازق ومن بعد يقول جمله صعيبه ياسر ومش مفهومه يقول ذلك ان ابليس صدق فيهم ظنه ذلك ان ابليس عدو ربي الكل وعدو الحياه وعدو كل صدق فيهم ظنه معناه لوبينيون تاع ابليس اللي هي غلطه ها أه؟ صدقت فيهم هذا كل كل على خاطر قالوا بعد لنا بين بين بعد بين اسفارنا يا رسول الله هذا كل على كلمه كما هكا شنو معناه بعد الناس ما قالولوش قداش قالوا له اعطينا لا محدود كان قالوا له بربي ندعوك انك في عوض كنا نمشيو لقليبه بركه خلينا نوليو نمشيو لسوسه مثلا زيدنا شويه ما يصير شيء اما هم قالوا له اعطينا اللا محدود طلبوا اطلاق يعني حاجه اطلاق ايش معناها اللا محدود؟ معناها نوليو نحكموا في الاسباس كما نحبوا وهذه هي البداوه البداوه هذه هي البداوه انه نمشي الاسباس نتاعي الكل نلقى بير نلقى عين عين ماء نحلق فيها نشرب 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 حتى توفى نهز روحي ونمشي بينما الحضاره والعلاقه بين البيئه وبين وبين الانسان هي اني نبني لها مرجال كيفاش يقولوا اللي حول البير ذاك اي يدوروها يعني ندوروها بحاجه ثم نعمل لها دلو ونعمل لها مسرب وثم نجهرها كل مره ثم نعمل جنين ثم نقعد نعمل مدينه نقعد نعمل حضاره اما مش كي توفالي نمشي على روحي وما نعرفش وين ماشي حتى نلقى بير اخرى ونقعد هذاك ايش معناها بعد لنا وذاك علاش الايه هذه في سوره سبا رجعوها ما نعوضهاش تماما ما نحبش نكسر نغلط اما قالت سبا تبدا هكا قالت سبا حاجه كما هكا فيما معناه اللهم بعد لنا في اسفارنا فاخذتهم الرشفه اه تهرت عليهم عملنا لهم زلزال ومن بعد يقول وجعلناهم احاديث ردين قضينا عليهم ولا يحكيوا عليهم كاو و و و ومن بعد يقول ابليس صدق فيهم ظنه معناه ما مشاوش لل 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 للحياه على خاطر ربي الحياه آه. الله الحياه ما مشاوش للحياه مشاو للموت ابليس هو الموت وعنده ظنون وعنده اوهام والكل ردهم صادقه فيه صاد رد اوهامه صادقه فيهم اللي هي اوهام اللي وحده لاحظ انه القران بخلاف الديانات الاخرى اللي فيها برشا مشاكل لانه نص محكى عنه المزيه الكبيره في الاسلام انه هو عنا كما جاء كما اثبت في عصره 
لاحظ انه عنده ثلاثة مفاهيم في تعمير الارض كيفاش الانسان يعمر الارض ثلاثة واحدة خايبة اسمها البداوة والاعراب البداوة في لغة القرآن السجن سجن يوسف في زورتوس يقول آه الحمد لله الذي اخرجنا من السنج من السجن وجاء بكم من البدو كيف كيف زوز السجن والبدو كيف كيف انتم جاء بكم ما عاد هاكم قعدتوا جيتوا لمصر باش تستقروا آه اهلي وانا خرجت من السجن هذا من نعمه الله آه يعني وحد بين السجن وبين البداوة وفي البداوة بالعربيه هي الاعراب ثلاثة مرات ولا أربع مرات يوري الأعراب ما تنجمش تعمر الأرض. قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أسلمنا ولينا ذليل معاكم خاطر أنتم قويين ودولة إسلامية ولينا مسلمين أنا مسلمين. أما رأوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان شنو هو؟ باقي للأعراب هو أولا معرفة الحدود. انما الاعراب بدو معنا انما الاعراب والبدو مش معناه السيد اللي موجود في دوار في سيدي بوزيد ولا في تونس لا لا روح البدو الذهن البدوي الذهن الاعرابي هما اللي سميهم القران اشد كفرا ونفاقا ومن بعد يقول واجدر ان لا يعلموا حدود الله ما يعرفوش حدود الله ما يعرفوش حدود الله ما عندهمش حدود الـ 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 الأشياء اللي تخلي المتدين متدين سواء مسلم ولا غيره حسب الإسلام هي أن يكون عندك حدود إنسانية تعرف حدود والحدود الإنسانية ذيك تعديهم هذاك اللي سميناه الظلم إلك حدود الله فمن تعداها فقد ظلم نفسه هي شنو الحدود؟ الحدود رياضيا ماتيماتيك ما مش موجود الحدود ما هيش موجودة نجمش تقول لي انت نهار انا راني في جهة بابوش وجهة برقة هكا ولا لاني في الجزائر لاني في تونس راو انا واقف توا لاني في الجزائر انت اما في تونس ولا في الجزائر آه. الحدود ما عندهاش يلزم تكون ابعد شيء من الحدود نتاع الجزائر خاطر اذا كان فيها خطر مثلا اذا كان قالوا لك راهو باش يشدوك راهو اللي تجي تصوروا الجزائر ولا تونس ولا المغرب يقول اللي يتعدى من الحدود راهو مش 20 سنه حبس احسن حاجه هي اللي انت بابوش اللي هي في تونس ها ولا حمام ولا عين دراهم ما في تونس احسن حاجه تبعد حتى على عين دراهم تبدا في البرسق <تصفيق> سين ليميت يعني هذيك هي التقوى شنو هي التقوى؟ التقوى يا كلي اذا كان انا نبدا في بابوش ويمكن ياسر نتعدى الحدود خاطر نحوس سهيت وفك علي ما نمشيش يا خويا المناطق الحدوديه ما نمشيش هاني انا في الحمامات قد ما نعمل وقد ما نحوس وقد ما نمشي يستحيل باش نمشي حدود الجزائر يستحيل <تصفيق> اللهم نبدا تي جي في هاني نحوس وذيك تسمى التقوى التقوى ابعد على ابعد على الشبهات وابعد على الظلم والى اخره الاسلام فهم هذا انه راي حدود الله هي انك تتصور روحك غلطا وكذبا ووهما تتصور روحك انت قادر على ان تتجاوز حدودك الانسانيه، حدودك الانسانيه راهي باش تموت بعد مده معينه، انت ما تنجمش تجري اكثر من 10 ثواني مهما كان 100 متر على حسب الشامبيون دي موند بطل العالم، ما تنجمش تنقز اكثر من 200 سنتيمتر وشويه بالنسبه لتنقيز الفوق، هذيك حدودك، اذا كان تعتقد تعتقد اللي هذوما تنجم تجوزهم اكل وقت ذاك اولا ضر بنفسك انت خاطر باش تاكلها في دماغك وتضر بالعالم اللي حولك تولي تقتل اللي تحب 
تقتل تكسر الشجر تحرق الغيب تحرق كذا الى اخره تولي تحس روحك اللي خرجت من الحدود نتاعك ومشيت الحدود تاع الالترا بويسونس تاع القوه المفرطه ميغالومانيا ميغالومانيا وعنده وياسر نحب ايه في الناحيه هذه قر ايه قلت لك تعمير الارض الاول هو البداوة البداوة نمشي وين يجي كان لقيت ما لقيتش تو نموت ما لقيتش ما تو نموت هذا صاير كل مره نلقاو هيكل عظمي في الرمل حتى في البوند ديسيني يصوروا باقره ميته عظام عظامه خاطر مات بالعطش وراء عبد بيد في الصحراء الى اخره الثانيه هو ما يسميه القران القريه قرية ديما مش به علاش؟ علاش؟ وعلى خاطر القرية مسكر على روحها مسكر على روحها وتعيش بيناتهم ويعيشوا بين بعضهم و... و... وينساو ويوصلوا الملذات وينساو انه يجهروا ال... المسكوكات ينساو انه يصلحوا المساله هذه تنهار القريه هذيك على خاطر ما تخرجش لبرا ثم انا عندي نظريه في تحريم الحلوف اللي هو قبل الاسلام اليهوديه تعرف تحرم الحلوف واحنا ورثنا تحريم الخنزير من من عند من عند اليهودي المسيحيه حبت تجلب لها أنصار كبار نحاتها خاطر خاصة أنه وين بدأت تنجح تنجح في أوروبا في روما سان بيير وكل نجح في روما لقات الناس كل يكرهوا في الحلوف كانت تقول لهم بطلنا من الحلوف حتى حد ما يدخل الدين دين جديد ولذا أسقطت الحلوف رغم اللي المسيح يهودي ما يكلش حلوف المسيح نفسه ما يكلش حلوف على خاطر بدا اكبر الحرام في اليهوديه هو ماكله الحلو آه. عليه انا ما نصورش خاطر لحمه منجوس على خاطر في دوده كما يقولوا ما نصورش ربي سبحانه يعرف انه بعد مده البسائل هذه طبيا باش يتجاوزها الزمن هاي آه. اللي في فرنسا او في بولونيا او اللي في اسبانيا قاعدين ياكل في حلوف لبس عليه لبس عليه بخير منا <تصفيق> وصحتهم لبس معناها ما حتى مشكل انا ما نتصورش نتصور على خاطر الحلوف هو الحيوان الوحيد الذي لا يحتاج الى مراعي اها هو تقع تدجينه وتربيته داخل القريه وداخل اسوارها من غير ان يخرج بينما السعي والغنم والشاه يلزمك تخرجهم من المدينه وتعاود تدخلهم يلزم شو المراعي يلزم تخرجهم وكان تخرجهم وتدخلهم معناها ناس جاوك وناس مشاوك ولات المدينه هذاك علاش مفهوم المدينه هو ارقى مفهوم في القران القريه هي في الوسط وديما يقول القريه راهو هلكناها واي من قرية اهلكناها حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت اتاها امرنا كل مره القريه هدف للعقاب هكا سدوم وعموره هذيك يسميهم القران المؤتفكات اللي قلبهم سافيهم على عافيهم كانوا هكا قلبهم الداخل على خاطر قريه مسكره ولات معناها فيها القيم نحات خاطر الناس يعرفوا بعضهم وناس كذا ولد فيها العمليه اللي تسمى اللوطيه والجنس الجنس بين الراجل والراجل الى اخره فنبه عليهم بعث لهم سيدنا ابراهيم قالوا ما اسمه جيبوا لنا 10 لباس هذا بالتفصيل في الكتاب المقدس لبيبل ها قال له سيدنا ابراهيم بربي فك يعني علاش ارحمهم ما ما ما, 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 ما تعدمهمش شفع فيهم قالوا بس ابراهيم برا امشي جيب لي عشرة باهيين فيهم عشرة تو سمح مشى سيدنا ابراهيم يلحلح هو ولوط يا ولادي يهديكم استقيموا كذا وكذا لم ثمانية ولا سبعة ولا ما نسمش سامع اخي هو خرج ولوط خرج وقال لوط ما عادش تلفت الحكاية مرته تلفت يا اخي يا اخي ولات صنبة نتاع ملح 
والقريه هلكها تو موجوده في الاردن القريه موجوده على البحر الميت على خاطر قريه كل كلمه قريه اللي هي كلمه سلبيه مثلا يقول يحكي يحكي مع رسول محمد يقول له قريتك التي اخرجتك على مكه قريتك هذا معناها مش ذكر ايجابي لمكه ولذلك علاش انا نعتقد اللي كيسميه ام القرى ماهوش ايجابي كيسميها ربي ام القرى معناها هي اهم وحده من من فضاءات العمران السلبيه فضاء العمران اللي اسمه القريه سلبي والفضاء العمران تام هو المدينه لانه فيها دخول وخروج فيها معرفه ناس بعضهم الحيوانات ما يقعدوش غادي وانما يمشيو يرعاو وعاد يرجعوا ويتلهوا بهم الى اخره والله الريفليكسيون هذه جديده عليا سي يوسف على خاطر كي تعمل ان كونستا توا تلقى انه المدن هما المتسبين اساسا في المشاكل اللي قاعدين عايشينها توا في العالم في تونس في في الامور البيئيه على خاطر كي تجي مدينه هكا تشوفوا تونس نحن يعني مليون ونص يعيشوا فيها تسمى مدينه صغيره ما تشوف مدن كبار نيويورك ولا تلقى عشرات الملايين عايشين دونك شوف هذوكم شنو يطلبوا دي ريسورس شنو الكتريسيتي شنو المطلبات اللي باش نجم تمشي مدينه كبيره لازمك لازمك تكون في سيرتين سوسيتي دو كونسوماسيون دونك اللي خلى برشا عباد في الوقت هذا يمشيو اكثر للكوميونيتي هي خاطر تنظيم الفضاءات تنظيم مختل معناها عادة جماعة المدينة بيدهم هما اللي يمشيوا يفلحوا ويقدوا كان ثم مثل امبراطور روماني اسمه سان سيناتيوس كان يحكم في مجلس الشيوخ ويبدا يخدم في خدمته كامبراطور وبعد تمشي يحرث وهذا المثل بذل رمزي بالنسبة للحضارة الرومانية والأوروبية تفخروا به على أساس أنه ما ثمش تقسيم عمل هذاك فضاء ريفي وهذا فضاء مدن لو كان ثم تكامل بين الزوز لو كان ثم الريفي ينجم يسكن في المدينة ولا يبيت فيها ولا يقرأ فيها وبعد يروع على روح معناه باش يكن راسه والعكس بالعكس أنه الإنسان المدينة يمشي الهنشير نتاعو باش يخرج الخوخ والبرتقان والقمح والكل وبعد يمشي يخدم على الروح معناها مساله هالتقسيم التمييزي ديسكريميناتوار تمييزي بين الفضاء المنتج والفضاء المستهلك هذا اللي قايمين عليه هذا اللي قاعد تقول فيه انت الاخطار اللي قاعد تقول فيه وتعاظم المدن على حساب شنو؟ على حساب الفضاء المنتج فضاء المنتج ممتز او البارح ولا البارح نهار كل ولا الرؤساء بما في ذلك رئيس الدوله التونسيه يحكي يقول لك كيفاش الطماطم تنتج ب 200 مليم ومن بعد جيوني تولي 1800 و2000 وكل معناها هذايا التمييز بين الفضاءات معناها حتى البداوه نفسها البداوه معناها حقها تتنظم وحقها تساهم في المدينه حقه مثلا ولد عرفات مهما كان الفضاء اللي يسكن فيه بدوي او قروي يجي يقرا فيه ويجي يطل عليه ويجي وبوه يجيب معاه ما نعرفش انا مثلا يتكلف بانه يجيب يجيب حشرات للمعهد الباستور مثلا الفاع وكل ويساهم في هذاك ويمشي فقط باش يسكن في الفضاء اللي مستانس به الخيمة مثلا هو ما يحبش يسكن على حاجة مبنية بالصلب مبنية اوندور يحب يسكن غادي يمشي يعني اما يساهم في تصرف في الفضاءات الكل في الفضاء يعني توحيد الفضاء توحيد الفضاء العام مش البداوة عدوة القرية والقرية عدوة المدينة الى اخره وهذا هو المقام عليه انه نيويورك عدوة 
الفضاءات الزراعيه والفلاحيه نتاع الكوبويات وكل وذاك علاش الاختلال اللي كنت تحكي عليه صحيح صحيح على خاطر بينات لي كونسيبت اللي توا في العالم نتاع ليكولوجي دافو عليهم سي لاغريكولتور اوربان يعني في وسط المدينه يعني يعملوا دي تيران اغريكول و بطريقه انه باش يعملوا هالسلم بينات العالم الفلاحي والعالم المدني يعني ايه وسمعت انه نقاد النحل باش يجيب المدينه مسطوحات هاي تنجم تكون فكره مزيانه <تصفيق> لا توا سمعتها في الاخبار على ناس اللي في السطوحات نتاعهم قاعدين يربيوا في النحل ويعملوا لهم في احبق ونوار وكل كل وقاعدين الحل الوحيد لمنع انقراض النحل اللي هو اكبر آه. كارثه كارثه كبيرة. كارثه انسانيه آه. نهائيه آه. نهايه العالم آه. 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 انقراض النحل نهايه العالم واضح بي انت قلت لي توا القريه والبداوه وشنيا النقطه الثالثه المدينه 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 الناس يزوم يعرفوا الاسلام الناس اللي ما نحبش من منطلق عبادي من منطلق ايماني لا منطلق تثبت في النصوص معنا سواء نصوص علمانية جاية من عند العباد ولا نصوص تقول اللي هي جاية من عند من عند السماء معنا من عند الله ولا من عند كذا لا تثبت نص عندك نص أنت إنسان وتعرف تقرأ الحروف ولا تسمع الحروف وتسمع الأصوات وكل كن متواضع ما ربي ما يحكيش معاك عندك نص وكان لقيت اللي هو يحكي معاك مرحبا ذاك الوقت ذاك تولي تاخذ طريق الصوفيه نتاعك وتولي تتخيل كيما تخيل اللي آآ آآ جديتك توفات يا اخي ولات تحكي معاك ما انت حر وبالعكس تنجم تخرج منها اشياء آآ ياسر آآ شعريه وياسر ملهمه والى اخره لكن ما تلزمنيش انا جديتك واللي تجيك في الليل وت وت وتوحيلك اشياء وكل نصدقك ونعتبر تجربتك باهيه و, و... نتمنى لك ان تدوم هالتجربه لوحدي لكن انا ما تلزمنيش انه جديتك كان خرتك مثلا جديتك قل لي يوسف صديق يعطي تريحة الولد وتجي تقول لي تقول لي جديتي نمن بها وتجيني في في خيال وكل قالت لك بعطي ما انا ما يلزمنيش قلت خويا ذيك جديتك احكي معاه قلت لا ولد يوسف ما نحكمش فيه جديت سامحيني واحكي معاه ما انا تجي تقول لي لا هذايا كيف كيف انت وصلت للنص هذايا استخرجت منه علاقه خاصه بينك وبين اللي يتكلم اللي هو ربي هذيك مشكلك هالعلاقه الخاصه مشكلك امورك يعني امورك وتنجم تكون ايجابيه برشا وتنجم تكون منقذه لشخصك ولذهنيتك ولراحتك النفسيه هذا كله به اما انا عندي طريقه اخرى في ان نستنطق النص هذا ان نمن به الى اخره بالنسبه لي علاش قد ما فكروا في الاسلام ما فكروش في حاجه برك انه لاول مره كلمة مدينة بالمفرد تجي في اللغة العربية تجي تقرأ شعر الجاهلي ما تبقى من الشعر الجاهلي ما ثماش كلمة مدينة ثم كلمة مدائن اللي هي عاصمة عاصمة الساسانيين زاد المدائن ثم مدائن في غرب غرب الجزيرة العربية توا موجودة مدائن صالح اللي فيها قوم ثمود مدائن صالح يعني مدائن جمع مدينة هي مدينة مدائن كما سفينة سفائن موجودة الكلمة في العربية لكن المدائن هما مواقع متاع قبائل في وسط في وسط منطقة منطقة مبنية كهو تجي مثلا قبيلة هذيل وتحط تبني تبني بالحجر في بقعة معينة ذيك بطاح فلانة بطون فلانة أفخاذ فلانة إلى آخره تسموه مدائن ثماش مدينة أما مدينة بالمفرد أنه تجمع الناس كل وتجمع آآ آآ ثراء الناس كل وبنوكهم وبقرهم ودنيتهم الكل في نفس المنطقة أول مرة تظهر في القرآن <تصفيق> وتظهر بطريقة ساعات كأنها طريقة 
حتمية لا مش طريقة حتمية طريقة كأنه حادث كبير حادث إنساني كبير وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى معناه أقصى المدينة رجل يسعى معناه معناه ثم علاقة بين جيانه وبين الاستقرار الاستقرار في بقعة معينة ولحد الآن احنا ما عناش المنتسب ما عناش كلمة باش تقول المنتسب للمدينة الذي ينتسب المدينة في اللغات الأجنبية سيتي ما هكا المدينة أعطت سيتو يعني احنا المدينة ما أعطتش حتى شيء مدني لا لا المدني من من المدينة اسم العلم مدني لا تم المديني اللي هو من المدينة من من المدينة المنورة يسكن كما جابسي ها أه؟ وثم المدني معناه سيفيل مدني سيفيل معناه ما يعنيش فضاء يعني روح معينة سيفيل وإلا ميليتير مثلا زي زي مدني وزي عسكري فهمت ما عندهاش دخل بينما بالفرنساوية سيتي تعطي سيتويا احنا كي تجي ترجم لي سيتويا اللي هي الذي ينتسب للسيتي الذي ينتسب للمدينة هكا ولا تجي ترجمها تقول لي مواطن لا سامحني المواطن الذي ينتسب للوطن الوطن انت جيت كلمة اللي هي في اللغات الأجنبية الكل تجي بختها سيفيس باللاتان سيفيتاس بوليس بوليس هي المدينة باللغة اليونانية بوليتس المواطن سيد اللي اللي اعطت كلمة بوليتيك الكلمة نفسها اعطت زوجين من المفاهيم زوج من سامحني زوج من المفاهيم اعطت بينما احنا لا لحد الان لانه المشروع نتاع محمد في تكوين المدينه المشروع نتاع محمد في تكوين المدينه اللي عمل لها دستور حسب التراث اللي عندنا واللي جمع بين ديانات الكل واللي ما عندوش مشكله انه يصلي في كنيسه ولا كنيسه ولا ولا قس قس ولا راهب يصلي في الجامع ما عندوش مشكله مثالش بالنسبه لي هذايا المشروع قد اجهض ما ثماش ما ثماش بمدن قعدت على طريقه البداوه تحكي في طريق البداوه ولا في طريقه القرى تسكر على روحك أه السي يوسف تو نحن قريب نخلطوا لنهايه الحصه المفهوم نتاع الحدود اللي ذكرته انت قبليك حاجه حاجه مهمه جدا ظهرت لي حاجه تريز امبورطونت اللي اللي في قلب التصور الايكولوجي يعني وقت اللي واحد يكون عنده سيرتين كونسيونس ايكولوجي كيف مرو ثم دي ليميت ثم ثم بوردرز يعني دي فرونتير وفرد وقت قلت راهو الحدود هذوما ما نخلطولهمش يعني ما ما نراوهمش ما سي اون ليميت سي اون ليميت ماتيماتيك ابستريت ثم ثم بعدها وثم قبلها كاو الحد لا لا يوجد يوجد فقط ما هو قبله وما هو بعده هوني في نفس الوقت نتذكر سبينوزا في الليتيك نتاعو اللي تقريبا عنده تصور مش بعيد برشا من مفهوم الحدود لكن يقول هو راهو ثم طريقة جيومتر من فاسون جيومتر باش تنجم تتعامل مع الحياة مع الزيليمان دو لفي فك الطريقة هذيك يعني سين فاسون ماتيماتيك دو سو كومبورتي الطريقة هذيك الوبي او مام براتيكمون مام لوا فيزيك لكن اون بو لي زابليكي على ليتيك يومان يومان في علاقاتنا ببعضنا في علاقاتنا مع الطبيعة في علاقاتنا مع الإيكوسيستم أنا بالنسبة لي الحقيقة تو كلمت على سبينوزا عندي برشا قواسم مشتركة كمفكر مع هالمفكر العظيم معنا اللي هو اسمه سبينوزا واللي أطرد من ديانته الأصلية اليهودية أطرد معنا عملوا له الحرمان 
ما يسمى بالفرنساوية إكس كومونيكاسيون طردوه من الديانة خرجوه صحتوه صحتوه من الديانة وودوا لو قتل بالحجارة وطبعا البلد اللي يسكن فيه هو في الوقت هولندا يحرم القتل من أجل الديانة حرم عليهم وقت اللي توفى طلبوا من المؤمنين متاعهم أن يحطوا كل واحد حجر على قبره كان قبره منغمس بالحجر تخبى كل جبل متاع حجر كل واحد يجي يحط حجر عليه أنا بالنسبة لي قريب لي برشا علاش وقريب للإسلام أنا متأكد اللي سبينوزا قريب للإسلام برشا خاطر سبينوزا يقول حاجة ديما عندما يقول الله لا يتأخر مرة واحدة في أن يواصل ويقول الله أعني الطبيعة Dieu je veux dire la nature شنو معناه؟ عنده تميز مش بلاسفيماتوار هذا آه عنده تميز بين حاجتي عنده الطبيعة المطبعة والمطيب والطبيعة المطبعة نترجم لك بالفرنسوية لا ناتور ناتورانت هذاك ربي هي لا ناتور ناتوري لا ناتور ناتورانت هي اللي تخلي كل مظاهر الطبيعة تستقر وتتعاود مش ماشى من اللي بدات مش ماشى وهي مش ماشى لا ناتور ناتوري هي مش ماشى اللي في دارك ايش من جهه ريح تمشي على روح اما المشمش ما ينقطعش أه، تنجم النهار أه، تجيب لك أه، أه، وحده مركبه غله مركبه هذيك نتاعك انت سي اون اكسبرسيون دو لا ناتور يعني زي المشمش اكسبرسيون بارتيكولير دو لا ناتور معينه في بقعه معينه فيها ماء معين فيها كذا بك لا ناتور ناتورانت هي اللي تخدم العالم كل شيء لا ناتور ناتورانت اللي هو ربي ربي سي لا ناتور ناتورانت سي اون سبستانس اللي بعد على جوهر الجوهر هذايا احنا ما نعرفوا منه كان زوز صفات احنا حسب سبينوزا نعرفوا زوز ونشاركوا فيه معاه هو صفة التفكير يفكر لا بونسي وصفة الامتداد لي توندو كاو اللي نعرفوه اما عنده آلة ما عنده ما لا نهاية من الاوصاف ما نعرفهمش نعرفوا كان زوز منهم اللي يخليه يخلق مفاهيم وانا زاد نخلق مفاهيم واللي يخليه يعرف الفضاء يعرف الامتداد ولذا كل مرة يقول خاطر وقتاش الناس تفهم اللي ديو الله جود ما نعرفش بلغات اخرى كيفاش يسموه كلمة كلمة صوت مجموعة من الحروف هذيك فيها اللام والهاء هذيك فيها جي, جي او دي وهذيك فيها دي اي او معناها علاش تحب هذيك هذيك هي الالوهية كلمة وسبينوزا قال لك هاي الكلمة هذه شنو هو؟, هو ال الجوهر اللي يخلي العالم كله يتشكل ويبقى اللي يخلي العالم كله العالم مش معناه الارض العالم هو المجرات الدنيا الزمن الى اخره وقت اللي انا نفهم هذا الكل ونستوعبه ونعتبر انه اللي صار راهو داخل في منطق يتعداني انا بطريقه غير متناهيه. كل وقت هذاك نفهم اللي انا يلزمني نموت ولا واحد ساق بالقوي بسرعه مات هذا كلنا نفهم ونستوعب انا انه كل ما يصير راهو داخل في لا لا ناتوريزاسيون دو ليكزيستونس عنده كلمه ياسر باهيه فيها حبر ما قالها سبينوزا فكرت في فكرت في القران يقول آه الله 
لا يحتاج إلى أن يكون موجودا إنه يأتي Dieu n'a nul besoin d'exister. Il arrive. Dieu n'a nul besoin d'exister. Il arrive. بقى سي يوسف يعطيك الصحة يعني عملنا هكا فيري في الاخر لسبينوزا وتفكير سبينوزا على خاطر سبينوزا ايكونو ايكولوجيست دو بريمير والله يعطيك الصحة سي يوسف شكرا جزيلا <تصفيق>